मेरी आज की मेहमान है हदीका क्यानी आप सब लोग वाकिफ हैं उनसे बहुत खूबसूरत गाती हैं तो आइए बातें करते हैं ढेर सारी मिलते हैं हदीका क्यानी से हदीका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो माय प्लेजर ऑलवेज और मुबारक हो यू वन एल एस एवॉर्ड लग स्टाइल अवार्ड फाइनली फाइनली अच्छा कैटेगरी क्या थी शुक्र है इस बात सही कैटेगरी थी अदरवाइज मेरी पहली कैटेगरी थी मोस्ट स्टाइलिश फीमेल सिंगर की अच्छा जिसमें थे जो मुझे याद याद पड़ता है पहला वो लक स्टाइल अवार्ड था जिसमें शहजाद रॉय जुनून अब्रारुल हक एंड हदीका क्या नहीं एंड दी अवार्ड गोज टू अब्रारुल हक मेरी पूरी टीम की एफर्ट थी स्पेशली प्रोड्यूसर की एल्बम थी ये मेरे लिहाज से ये लाला का ही अवार्ड था वो गया नहीं क्योंकि बीमार था वो तो मैंने जाहिर है इसको डेडिकेट किया ये, तो ये कैसे सब लोग आया कि पॉप गाते गाते आप सूफी की तरफ कैसे आ गए 20 साल के बाद बस ख्याल आया कुन फाया कुन मैंने और लाला ने सुना एक रस्ते में हाँ। मरी की तरफ जाते हाँ। वक्त और कंटिन्यूसली मैंने उसको रिपीट पे लगाया हुआ था और मैं और वो एक वजद में ही थे और कॉन्स्टेंटली वो हम सुनते गए सुनते गए और उसके बाद मुख्तलिफ और म्यूज़िक लगाए मज़ा नहीं आया लेकिन फिर नुसरत फतेह अली खान साहब को लगाया तो फिर नुसरत फतेह अली खान साहब का तो एक अपना सरूर और बाज है और एक अपनी कैफियत है बस फिर वही हमें डाइजेस्ट हो रहे थे और उसके बाद से एक ऐसा टेम्परामेंट हमारा सेट हुआ कि जिसमें स्टैंड जो है वो लाला ने लिया इस बात पे मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि मेरा पॉप म्यूज़िक का करियर है मैं फ़ोक तो कर रही हूँ मैं इस कुछ सूफ़ी म्यूज़िक भी कर रही हूँ मेरी अम्मी लिखती ही ऑलमोस्ट सूफ़ी टाइप के सॉन्ग्स रांझन भी उन्होंने किया लिखा माही ना जाने हाल लिखा मतलब बूहे बारियाँ वो भी लोगों को काफ़ी हद तक सूफीज़म साइड पे ही लगता है याद से चंदी आई रियाज रहमान सागर का तो थ्रू आउट मेरा जो करियर था वो कुछ मिक्स सा था जिसमें मन दी मौज कुछ मैं कल्चरल फोक चीज़ों को लेके चल रही थी लेकिन येट आई यूज टू बी कॉल्ड एज अ पॉप सिंगर तो उस चीज़ के ऊपर लाला ने स्टैंड लिया कि अब आई थिंक हमारा एक बात होना चाहिए जिसमें हमें क्लैरिटी आनी चाहिए मुझे थोड़ा सा ये था कि लाला मैं एक पॉप म्यूजिशन पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे हाँ। इस चीज़ में नहीं ऊपर से हमने बैठ के गाना है अब एक पॉप सिंगर जो चलते फिरते हाँ, डांस करते और उस तरह वो गाते और गिटार हैं गिटार बजाते हाँ। हाँ। तो गिटार अब भी प्ले करती हूँ लेकिन अब बैठ के पूरा एक वर्ल्ड म्यूज़िक की फॉर्म में उसने स्टैंड लिया उसने कहा नहीं ये तो करना पड़ेगा अब तो एक ऐसा टाइम है कि जिसमें आप कुछ और सुन भी नहीं पा रही और हम कुछ और सुन भी नहीं पा रहे इसी टाइप की चीज़ के अंदर हम अपने आप को वो कर रहे हैं तो फाइनली आई गॉट टू माई डेस्टिनेशन एंड नाउ आई फील के यही मुझे पहुंचना था इसी की मैं खोज में थी यही मुझे करना था और इसी के अंदर अब मैं अनमाइंड कर रही हूँ एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू लाला और फॉर शोइंग मीन यू नो दिस क्लैरिटी आप पढ़ रहे हो सूफी शोरा को मैं बिल्कुल पढ़ रही हूँ तो समझ आप... कैसे आते हैं बस चूँकि पंजाब का तो एक टच हाँ। है और तो अम्मी अम्मी समझाती अम्मी है। समझाती हैं एक पोइटिक माइंड है उनका और टीचर है खुद भी मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें लेकिन मैं अभी, उस्ताद है? अभी तो मैं खोज रही हूँ अभी तो समझ अच्छा। लें कि मैं समझ उस्ताद नहीं मिला उस्ताद नहीं मिला आप उस्ताद हैं सारे उस्ताद हैं उस्मान पीरजादा मेरे साथ उस दिन एक शो के ऊपर बैक स्टेज पर थे तो वो छोटी छोटी चीज़ें हर जगह से मुझे मिल जाती हैं सोचने समझने को तो आप जैसे लोग जैसे बहुत मुश्किल रास्ता है बहुत मुश्किल रास्ता है, है लेकिन मुझे लगता हाँ। है कि जैसे ये वो रास्ता है जो इसी की खोज में थी मैं कम से कम अब ये है कि मुझे ये पाथ समझ आ गई और इसके अंदर अब मुझे और आगे आगे का आगे पील ऑफ करना है स्क्रैच करना है जस्ट बेयरली स्क्रैच द सर्फेस अभी तो थोड़ा सा रिवाइन करते बचपन की तरफ जाओ यस फिर वापस आ जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है आपको आ, बड़ा अच्छा रिवाइंड करना आता है मुझे पता है आपने मुझे हार्ट टू हार्ट में भी रिवाइंड किया था और काफी ज्यादा रिवाइंड कर दिया चलो बचपन की तरफ जाते हैं कहाँ पैदा हुई अभी बटी वॉन्ट्स टू नो 
کہ یو نو میں گروئنگ اپ جو ایج ہے وہ کہاں پہ گزاری میں پنڈی میں پیدا ہوئی اور ہاسپٹل بھی بتا دیتی ہوں ہولی فیملی میں پیدا ہوئی اور یو آر دا یگسٹ آئی ایم دا یگسٹ اور سب سے پہلے سب سے پہلے ساشا اچھا بڑی بہن ہے سب سے پہلے ساشا آئی آلویز تھاٹ لالا از دی اولڈ نہیں ہاں کیونکہ یہاں پاکستان میں وہ ہوتا ہے تو کافی سالوں سے جب سے شو بز میں ہو تو وہ لالا ہی پاکستان میں ہوتا ہے پہلے ساشا پھر لالا اور پھر میں لیکن میری جو سول سسٹر ہے وہ ساشا ہی ہے اچھا اس کے ساتھ میرا جو کنیکشن ہے نا وہ بالکل وہ روحانیت والا کنیکشن ہے کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ مجھے فون کر رہی ہوتی ہے مجھے ضرورت پڑتی ہے تو لالا سینڈوچ ہے بٹوین دا لالا لالا تو بالکل ہاں لالا لالا بھی سہیلی ہے سہیلی ہے یس بالکل لالا بھی سہیلی ہے لیکن لالا باپ بھی ہے لالا کے اندر وہ فادرلی والا سلسلہ بھی ہے اور شروع سے آئی تھنک ہم سب تینوں کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ بھی آ گئی کہ جب میں تین سال کی تھی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ہم تینوں کو پھر امی نے بہت ہی اپنے سے کلوز نیٹیڈ ایک بانڈ بڑا کلوز بنا کے رکھا اور ہمارے پہ اس طرح کی رسپانسبلٹیز بھی ہوئیں کہ جو ڈسیزن انہوں نے لینا ہوتا تو ہمیں کھانے کی ٹیبل پہ وہ بٹھاتی تھی اسکول سے آنے کے بعد اور پھر کہتی تھیں کہ اب یہ اب وہ اور پھر ہم تینوں اپنا اپنے مشورے ایسے دیتے تھے کہ جیسے ان کے بالکل بہن بھائی کے لیول کے اوپر سو وی ور بیسکلی ہر پارٹنرس کہ ہر اچھے برے ڈسیزن میں انہوں نے ہمارے سے پوچھا اور ہمارے سے پوچھ کے چلی ہیں وہ تو شی واز آلویز اے رائٹر لکھتی تھی میرے فادر ایکچولی رائٹر تھے پوئٹ تھے اور ان کی جو کمپنی تھی وہ منیر نیازی صاحب کتیل شفائی احمد فراز صاحب مسرور انور ریاض الرحمان صاحب مطلب اس کمپنی میں وہ جو پنجاب جو ٹی ہاؤس یہاں پہ بہت مشہور ایک ہوتا تھا وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے محمود اختر کیانی اور پنڈی میں ان کو کافی لوگ بہت جانتے ہیں اور یہ جتنے بڑے شعرا کے نام میں نے لیے ہیں وہ ان کی واقعی بالکل کلوز سرکل کے اندر تھے تو اتنا وہ کام چھوڑ گئے تھے کہ کتاب لکھ سکتے کتاب انہوں نے بنائی اور کافی وہ ابھی اس کا رف پرنٹ میرے اور لالا کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن ہم جو حیات ہیں امی ان کی ہم نے کتابیں چار چھپائی ہیں اب ان شاء اللہ میں ابو کی بھی چھپائیں گے بہت وہ کمپلیکیٹڈ پوئٹری ہے ان کی بڑی سکیل والی اچھا تو میری والدہ تو ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے باپ کی جو ہے نا وہ کمپنی میں مجھے جتنا بھی پوئٹری کا وہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے بہت انکریج کیا امی تو وہ امی کے لکھو کیونکہ وہ سناتے تھے امی کو آ کے نا جو پوئٹری کرتے تھے وہ سناتے تھے ان کو تو امی سناتی ہیں اپنی جو بھی شاعری بالکل اور جب آپ چھوٹے بچے تھے تو بٹھا کے سناتی تھیں بہت زیادہ ان کی ہمیں ڈائریز ایگزیکٹلی پتہ ہیں اور وہ لکھتی تھیں بالکل فل بدی جس طرح لکھتے جاتی ہیں لکھتی جاتی ہیں لکھتی جاتی ہیں لیکن بارہ سال سے اب شیز آن بیڈ یس آئی نو شیز ناٹ ویل شیز ناٹ ویل اور پیرالیسس ان کو ہو گیا ہوا ہے تو ظاہر ہے پوری ایک سائڈ ان کی جو ہے وہ بالکل نہیں چلتی تو یہ ہے کہ دیٹ مسٹ بی سو ٹاف فار آل آف یو فار آل آف ہے نا پلر جسے کہتے ہیں نا جب وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے ایک پلر جسے کہتے ہیں کراچی میں بالکل ایبسلوٹلی فائن ہم ٹی وی پہ جب وہ کام کرے چھبیس سال انہوں نے پرنسپل رہی ہیں اور اس کے بعد جب کراچی میں میں نے اور لالا نے موو ہونے کا سوچا کہ بھائی ہماری سارا میوزک اور شوز وغیرہ سارے وہاں پہ ہیں تو پھر انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی اور کراچی آ گئی پھر کراچی میں انہوں نے سلطان آپا کو جوائن کر لیا ہم ٹی وی اس ٹائم شروع شروع میں تو بس وہیں سے وہاں پہ پھر ایک ون بیڈ ڈے شی ہیڈ پرالیس اسٹروک جس نے ہماری پوری لائف ہلا دی اینڈ یو ڈسائڈیڈ کہ آپ لاہور آ جاؤ ہم ڈسائڈیڈ کہ ہم لاہور آ جائیں کہ امی کی امی کے رشتہ دار فیملی امی کا ایک یہاں پہ ایک گھر ہے ایک ہوم سو ہم نے کہا کہ وہاں سے لے آتے ہیں سو وین جب تین سال کہ آپ تھے اور بھائی اور بھائی اور بہنیں اب بہن ان کی کیا عمریں تھیں وین یو فادر پاس بالکل ایک ایک سال کا فرق ایک ایک سال کا فرق تھا ہم سب میں چار پانچ پانچ کی بہن تو اور چار کیسے ماحول کو رکھا کہ بچے جو ہیں وہ کھیلتے رہیں اور شرارتیں بھی کریں اور یوں جو نارمل بچوں کی ہوتی ہے یو نو لائف ہاؤ ہاؤ ڈٹ شی مینیج دیٹ بس ہمیں میوزک میں انہوں نے کیا اور نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کی چلڈرن آرٹ ورک شاپ میں ہم تینوں کو لے کے گئیں اتنی انہوں نے محنت کی ہے ہمارے پہ سمینہ کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ جسے کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے لے جانا رنگ برنگی دنیا سہیل رانا کا پروگرام چلتا تھا اس پہ وہ ہمیں لے کے گئیں آڈیشن کروایا پاس ہو گئے تینوں بچوں میں سر نکلا 
हमें काउंसिल का मेंबर करवा दिया नेशनल काउंसिल का बचपन से ही हम लोगों के बाहर के मुल्कों के शोज़ आना शुरू हो गए उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया हमारे पे इतना फेथ इतना ट्रस्ट किया कि हमें एक जिसे कहते हैं ना उड़ान फर्स्ट hmm. फ्लाइट जिस तरह हमने बचपन में पढ़ा hmm. था अपनी इंग्लिश में तो वो बेसिकली उन्होंने हमें पुश किया उस लिहाज से एक साल मुजफ्फराबाद में भी हम गए वहाँ पे अम्मी ने एक साल की अपनी गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी ली और उन्होंने चैरिटी वर्क करने का सोचा कि सोशल वर्क करते हैं वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड होम में hmm. उसकी वहाँ पर वो उन्होंने डायरेक्टर बन गई और एक साल हम लोग मुजफ्फराबाद में नीलम वैली स्कूल था नीलम पब्लिक स्कूल वहाँ पर भी हम पढ़े तो पहाड़ों में रह रहे के हम बच्चे बहुत तंग आ गए तो हमने अम्मी को कहा कि प्लीज़ वापस चलते हैं तो अदरवाइज कम्प्लीटली सोशल वर्क के अंदर शी वॉन्टेड टू डू समथिंग बीज डाल दिया वो उन्होंने बीज इतना हाँ। कोई जोर से गूंदा है मेरे अंदर कि अर्थ क्वेक आए फ्लड्स आए कोई चीज़ें आए तो शी ऑलवेज से इसके उठो करो करो और मेरे अंदर अगर हल्की सी एक चीज़ आए ना कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ अम्मा मुझे कुछ करना है तो वो आगे कहती हैं निकलो उठो सोच क्यों रही हो इट्स वन लाइफ करो टच नहीं करने दूंगी मैं तो मैं खड़ी रहती थी उनके बेड के ऊपर कि मुझे सिर्फ एक दफा सिर्फ एक दफा टच करने दे अपना पाऊ क्योंकि मुझे ऐसा कोई मेरा स्विच था कि जैसे मैं हल्का सा पाऊ टच करूंगी फिर मैं सो जाऊंगी जाके अपने बेड पे कोई चीज को यहाँ पे या होट गजलें पोइट्री वगैरह भी तो वो पढ़ते थे शायरी बाकायदा तो मुझे लगता है सुर तो उनमें था आवाज मेरी मदर की बहुत खूबसूरत है जब वो बात करती हैं अभी भी फ़ोन के ऊपर तो वो आपको लगेगा नहीं कि जैसे कोई पैरालिसिस का कोई पेशेंट है बिल्कुल यंग ब्यूटीफुल वॉइस बट थोड़ी सी कोशिश तो करती हैं लेकिन नहीं <laughs> आवाज़ बहुत खूबसूरत है हाँ शायर है नहीं नहीं गाती शायर है पर कभी लेकिन मेरे अबू में सुर था अबू में था और मेरी पुप्पोस के बारे में सुनते हैं कि वो नातों में काफ़ी अच्छा। और वो फाइन आर्टिस्ट और इस तरह तो वो थोड़ा बहुत शायद फैमिली के अंदर होगा लेकिन फैमिली में कोई म्यूज़िक में नहीं था और जब मैं म्यूज़िक में आई और मैंने लाला को भी पुश किया और अम्मी तो ज़ाहिर एक बीज डाल ही बैठी थी कि भाई बच्चे जो करना चाहते हैं करें एज़ लॉन्ग एज़ उनकी एजुकेशन जो है वो इफ़ेक्ट ना हो एजुकेशन पे अम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करती थी बचपन से और मास्टर्स करवा के छोड़ा उन्होंने साइकोलॉजी नो मैं हैरान हूँ ना कि बट वाई साइकोलॉजी बिकॉज आई टुक साइकोलॉजी इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मैंने ग्रेजुएशन हाँ. जो कनेड से किया तो मैंने चार साल साइकोलॉजी पढ़ा तो मुझे साइकोलॉजी से मैं रिलेट करती थी कि ये सब्जेक्ट मेरे मतलब का सब्जेक्ट है hmm. और मैं कोई ऐसा खाली मैंने डिप्लोमा डिग्री नहीं लेनी hmm. मेरे लिए डिप्लोमा डिग्री इम्पॉर्टेंट थी बिकॉज मेरी मदर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी एंड आई फील कि इस सोसाइटी के अंदर एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इट रिफाइंस यू इट डिफाइंस यू इट गिवज़ यू दैट दैट क्लैरिटी दैट विजन कि जिसमें आप uh, आपकी अप्रोच आपकी पर्सनैलिटी एक निखर के आती है mm-hmm. जो कोई कहे कि इंस्टीट्यूट्स में जाना इज बेकार है बेकार yeah. है कुछ नहीं है कुछ आई डोंट बिलीव दैट आई गर्ल वीरियस नहीं कभी भी नोटी नहीं थी सीरियस सी थी मैं शुरू में मुझे जोक्स भी समझ नहीं आ रहे होते अब तक लाला भी जोक्स कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ मेरे मुझे मजाक नहीं समझ आते ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सड़ी हुई सी खातून हूँ मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी कई दफ़ा अच्छी लग जाती हैं लेकिन मुझे जो बाकायदा मजाक उड़ाने वाले किसी के ऊपर तमस्कर मेरे से नहीं बर्दाश्त होता वो चाहे कोई ऐसा इंसान भी क्यों ना हो जिसको मैं शायद पर्सनली डिसग्री करती हूँ जिसके साथ या मुझे नापसंद हो किसी फॉर सम रीज़न पर मुझे मुझे मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता और मुझे उस मजाक से भी नफरत है कि जिसमें किसी का मजाक उड़ा के आप लोगों को हंसा रहे होते हैं सो मुझे नहीं पसंद पेंट करती थी डिड यू पेंट डिड यू ड्रॉ नहीं बहुत बुरी डिड यू राइट थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मैं अपनी डायरी लिखती थी शुरू से और फिर फाड़ भी देती थी लेकिन अब तो मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखना शुरू हो गई हूँ और वो नरेशनस हैं कुछ उस तरह की चीज़ें वाकई याद नहीं है इस टाइम मुझे हाँ। इसलिए मुझे ना कहिएगा बट ये कि मैं कुछ नरेशन हाँ। चीज़ें लिखती हूँ अब भी और अब मैं वर्ष से रिलेटेड नरेशन so, लिख रही गुड़िया गुड़िया खेली 
हर घर खेले बहुत खेला बहुत खेला म्यूजिक के अलावा आई थिंक गुड़िया गुड़िया हमने जरूर खेली गुड़िया की शादियां भी की और बकायदा गुड़िया हंडकुलिया बनाई नहीं 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 बच्चे बनाती ना छोटे छोटे खाने छोटे छोटे खाने और उनके वो जो गोटे वाले ड्रेसेस और वो उस तरह की वो एक ही गुड़िया से खुश हो जाती थी मैं तो उस टाइम पे और इतना ज्यादा कोई फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं थे तो एक ही गुड़िया से खुश हो जाती थी क्रिकेट खेल के खुश हो जाती थी बैडमिंटन खेल के खुश हो जाती थी भाग दौड़ के और म्यूजिक करके सबसे ज्यादा म्यूजिक कर प्रोजेशन क्या थी जिसको छुपा के रखा होता था कोई हाथ लगा ले तो बहुत शोर मचता था नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई ड्रॉर के अंदर चीजें छुपाना नहीं कुछ भी नहीं आई थिंक मुझे रात को सोते वक्त अम्मी की बाजू के ऊपर पाँव रख के सोती थी और उसको मैं कहती थी पोला पोला बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बाजू थी और अगर अम्मी ने मुझे कभी सजा देनी होती थी ना कि मतलब शी हैज़ टू पनिश मी फॉर समथिंग दैट आई डन रॉन्ग तो उसमें वो कहती थी कि आज रात को नहीं बोला बोला नहीं बोला बोला टच नहीं करने दूंगी मैं तो मैं खड़ी रहती थी उनके बेड के ऊपर कि मुझे सिर्फ एक दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा टच करने दें अपना पाँव क्योंकि मुझे ऐसा कोई मेरा स्विच था कि जैसे मैं हल्का सा पाँव टच करूँगी फिर मैं सो जाऊँगी जाके अपने बेड पर हाँ चिल्ड्रन है वो कोई चीज़ कोई यहाँ पे या होट छूना या बालों को तो मुझे काफ़ी अरसे तक ये चीज़ रही दिमाग में पोला पोला से कब वीन कब किया आई थिंक फिफ्थ सिक्स क्लास के बाद हाँ क्लास फाइव सिक्स के बाद यस काफ़ी लेट वट इज़ योर अर्लीस्ट मेमरी को जो याद है पहला दिन स्कूल का याद है याद है काफ़ी रोते धोते ही था काफ़ी तो तो कौन छोड़ने गया था अम्मी या बहन अम्मी लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरा शेल्टर स्कूल में मेरी बहन रही है क्योंकि हमें स्कूल की बस आती थी स्कूल की बस हमें छोड़ती थी तीनों साथ पढ़ते थे नहीं नहीं लाला सेंट मेरीज में था और मैं और साशा जो है वो बेकार में सामने क्लास एट तक तो वहीं पे थे उसके बाद फिर लाहौर मूव हो गए ओके तो बस में भी और हर चीज़ में मुझे एक चीज़ का होता था कि हमेशा मेरी बहन मुझे अगर कहीं लड़ाई भी कुछ गड़बड़ भी होगी ना मेरी बहन मुझे प्रोटेक्ट आके प्रोटेक्ट करेगी तो बहन वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी एट दैट टाइम ब्रदर तो था ही ब्रदर लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वॉज नॉट स्टडिंग इन द सेम स्कूल सो दोस्ती तो, हो जाती है आसानी से यू मेक फ्रेंड आसानी से तो हो जाती है लेकिन सस्टेन करना मेरे पास अल्लाह का शुक्र है क्लास वन की फ्रेंड्स अभी तक मेरी फ्रेंड्स हैं क्लास वन की दैट्स अनबिलीवेबल यस माई फ्रेंड फरा शी इज़ फ्राम ग्रेड वन माई फ्रेंड मोना शी इज़ ऑल्सो फ्राम ग्रेड वन कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ तो मुझे शायद वो ही ढूंढ लें तो बेहतर है जिनमें नादिया थी एक फ्रेंड बहुत अच्छी और बाकी मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स हैं और स्कूल की फ्रेंड्स हैं जो चल रही हैं अभी तक और उन्हीं के साथ अनवाइंड करती हूँ उन्हीं के साथ खुल के बातें करती हूँ और उनकी बातें भी सुनती हूँ और शेयर करती हूँ और एक्सचेंज करती हूँ और आई थिंक वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड्स किन बातों पे गुस्सा चढ़ता है उफ गुस्सा वैसे मैं यूजुअली काम सोलूँ पीस में रहती हूँ अपने साथ सॉलीट्यूड मुझे पसंद है गुस्सा hmm. uh, मुझे सच पूछें तो इस बात पे चढ़ता है कि अगर मुझे मेरी किसी बात पे अगर कोई गलत तरीके से मेरे पे सस्पेक्ट करे मिसअंडरस्टैंड जैसे मेरी ज़ात या मेरी सिंसेरिटी के ऊपर अगर कोई अटैक करे वो चाहे मेरा ब्लड रिलेशन हो या फ्रेंडशिप में हो अगर कोई मेरी ऑनेस्टी के ऊपर और सिंसेरिटी के ऊपर अटैक करता है कि हल्का सा उसके अंदर ये शक भी आया कि जैसे एज इफ मेरी कोई इंटेंशन गलत थी या मैंने किसी के लिए गलत सोचा वहाँ पे मैं जोर जोर आ जाती हूँ वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आती और सीरियसली लेटली मुझे आ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लेटली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करना शुरू हो गई हूँ तो क्या एंशस हो जाती हूँ गुस्सा कर मुझे नहीं या नहीं चुप हो जाती हूँ बिल्कुल चुप हो जाती हूँ बिल्कुल पत्थर बन जाती हूँ लेकिन मुझे वो जाहिर है मोम होना पड़ता है अपने बेटे के लिए अपनी वालदा के लिए I have to like tell myself कि मैंने उनके सामने अपना एक आंसू नहीं निकालना क्योंकि सम हाउ बचपन से लेके अब तक आई हैड बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग 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 बच्चा और घर को संभालने और पकड़ने और यानी कि बॉन्ड बनाने वाला जोड़ने वाला जो एक ग्लू बॉन्ड होता है ना मैं हमेशा वो बनी हुई होती हूँ फैमिली के अंदर 
कि मुझे टूटने नहीं बिखरने नहीं देना बिखरने नहीं देना बहुत छोटी सी फैमिली है पकड़े रखना है और उनके लिए सब कुछ करना है जो 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 मेरी ज़ात में मेरे अंदर है मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है और करना है लेकिन फिर वो आंसू नहीं गिरते नहीं। जिसकी वजह से मुझे मुझे फिर अपना सॉलीट्यूड लेना पड़ता है और आ, लेकिन लेटली आंसू गिरना भी शुरू हो गए पता नहीं और लेकिन बेटे के सामने नहीं आई फील दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैड बिन कीपिंग दैट टू माई सेल्फ और वो इतना ज़्यादा अब वो हो गया कि इट्स इट गोज लाइक 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 अ वॉलकैनिक एरप्शन समटाइम्स कि मैं बाथरूम में जा कर फिर कई दफ़ा जो है ना वो वो हो रही होती हूँ कि ओ माई गॉड और फिर मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी से शेयर करूँ बट थैंक गॉड आई हैव सम वन टू शेयर माई फीलिंग्स विद लेटली और मैं अनवाइंड कर लेती हूँ सम बडी अंडरस्टैंड्स मी डीपली फाइनली बस इट एंड अप और एंड अप किस तरह के एक तो डिस्टेंस था फिर जो आप सोच रहे होते हैं वैसे होता नहीं है पहली दफा जब चेक आया या या कैश मिला कितना था हमें जिस तरह स्टाइपेंड होते हैं ना पीटीवी से मिला होगा ना पीटीवी से तो मिलते तो 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 छोटे छोटे कोई पेंसिल केस ले लिया कोई इस तरह की चीज कर ली लेकिन जो पीटीवी से मैंने आंगन आंगन तारे शुरू किया था प्रॉपर उससे पहले भी मैं और मेरी बहन भी कुछ सॉन्ग्स वगैरह करते थे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाते थे पैसे पीटीवी इज अ गुड आई थिंक पे मास्टर एक अपने लिहाज से हाँ, बड़ा हाँ, सेफ वो तो वो तो सिक्योर है लेकिन असल जो मेरा एक प्रोफेशन जो स्टार्ट हुआ था ना वो आंगन आंगन तारे से स्टार्ट हुआ था जिसमें साढ़े तीन साल मैंने खलील अहमद लेट खलील अहमद के साथ स्टार्ट किया था उसमें मैं हमेशा अपनी अम्मी के कपड़े खरीदती थी तो मुझे बड़ा उस पर यानी कि एक एक सरप्राइज देने का बहुत वो होता था कि अम्मी ने सारी जिंदगी हमारे लिए जिसे कहते हैं ना कि सारी जिंदगी दे दी डेडिकेट कर दी रोल दी जिसे कहते हैं ना तो उनके लिए मुझे था कि मुझे करना है कुछ तो आई ऑलवेज यूज टू बाय हर छोटी छोटी चीज़ अपना घर बना लिया बना लिया यू है मेड योर ओन होम इंटीरियर कर रहा उसका खुद खुद ही करती हाँ यस क्या रंग क्या चुने अर्दी अर्दी टोन्स मुझे पसंद है ब्राउन्स में और बेज ब्राउन ऑलिव ग्रीन्स जेन टाइप जो एक माहौल होता है मोहब्बत कब हुई <laughs> पहली मोहब्बत <laughs> ये ज़रूरी था <laughs> <laughs> मुझे लगा कि जैसे मुझे मोहब्बत होती रही है हाँ लेकिन आ, हमेशा से ये लगता था कि जैसे ऑब्वियसली इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लाइफ जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमन बींग्स सो ह्यूमन डेफिनेटली इज़ अ फॉर्म बींग इज एन एसेंस ऑफ दैट तो मुझे लगता था कि जैसे मोहब्बत एक एसेंस है इंसान की लाइफ का शुरू से लेकिन मोहब्बत क्या होती है मुझे नहीं पता था समझती रही हूँ कि जैसे मोहब्बत होती रही है और उस टाइम पे शायद वही मोहब्बत hmm. का एक स्ट्रक्चर हाँ. भी होता होगा कि शायद कोई पसंद आया फिजिकली मेंटली स्परिचुअली तो ठीक हो गया सही है और उसके साथ अगर डिफरेंसेस आए हैं तब भी जब बेटा अडॉप्ट किया था उस वक्त बहुत डिफिकल्टी से गुजर रहे थे आप एक मैरिज काम नहीं कर रही थी यू नो एंड आई रिमेंबर मैं 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 बहुत वंडर करती थी कि ये इतना टर्मोइल है और इतना बड़ी जिम्मेदारी ले ली उसके बीच में ये कैसे किया था मेरी फर्स्ट डिवोर्स हुई थी और उसके बाद एक स्पेस चल रही थी ब्रेक चल रही थी काफ़ी लंबी और उसमें अभी मेरी शादी नहीं हुई थी लेकिन ये शख्स मेरी लाइफ के अंदर जिसे कहते हैं ना एट अ डिस्टेंस ही वाज देयर और uh, उसमें अभी मैं सिंगल थी और uh, मेरा दिल चाहता था कि मैं माँ बनूं और मैंने उससे जब डिस्कस किया कि मैं मुझे अडॉप्ट करना है तो उसने कहा ज़रूर बिल्कुल तो मेरी शादी का दूसरी शादी का एक्चुअली रीज़न भी माशाला से मेरा बेटा ही बना क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका नाम फादर्स नेम में आ जाए क्योंकि हमारे यहाँ ये थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं कि पासपोर्ट के ऊपर जो है वो माँ का नाम नहीं आ सकता और अगर एडॉप्शन की हुई है तो वो गार्डियन में भी मेल ही होना चाहिए हालांकि गार्डियन तो मैं ही हूँ लेकिन मेल ही का नाम है फीमेल का नाम नहीं है मैं तो ये भी चीज़ चाहती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को नादरा को देखना चाहिए कि अगर कोई औरत 
अडॉप्ट कर रही है या गार्डियन है तो उसका या सिंगल पेरेंट है सिंगल पेरेंट है तो उसमें हाँ। उसकी माँ का नाम होना चाहिए एक ऑप्शन में ज़रूर इस चीज़ को होना चाहिए खैर उन चीज़ों से मैं गुजरी और मैंने ये सोचा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे को मैं एक बाप और माँ की एक नॉर्मल लाइफ दूँगी ये मेरी सोच थी उस टाइम के लिहाज से तो अक्टूबर में मैंने बेबी अडोप्ट किया और दिसंबर में मैंने फ़ोन मैरिज कर ली और फ़ोन मैरिज इस तरह थी कि ज़ाहिर है उनके अब्बू आए हुए थे उनकी बहन थी और बाकायदा निकाह जो है वो फ़ोन के ऊपर कबूल है कबूल है वाला हुआ और क्योंकि मुझे बच्चे के पेपर्स बनवाने थे और और वो टाइम ऐसा था कि जिस टाइम उसके पेपर्स फ़ौरन नाइकॉन कार्ड और नाइकॉप और सारा सारी चीज़ें होनी थी और मैं ये नहीं कहती कि जल्दबाजी थी लेकिन वो एक टाइम था जिसमें मैंने सोचा कि दैट इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड एंड टू गिव माई सन दैट हैप्पी नॉर्मल फैमिली बट इट डेंट टर्न आउट द वे आई थाट कुछ चीज़ें रब जो है वो ऐसे कर रहा होता है कि जैसे उसकी स्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी स्क्रिप्ट से ज़ाहिर नहीं मैच कर रही थी मेरी स्क्रिप्ट क्या होनी थी मैंने क्या सोचना था जो उसने सोचना था रब ने तो वो फिर ऐसे ही हुआ कि इट एंडेड आप फेबररी के अंदर दिसंबर में मेरी शादी हुई अक्टूबर में मैंने बेबी अडोप्ट किया फेबररी में अम्मी का पैरालिस हो गया तो मेरा इंग्लैंड जाना जाहिर है बिकॉज ही वॉज एन अफगानी सो इंग्लैंड बेस्ड तो मैं नहीं जा सकी और मुझे आई हैड टू बी विद माई मदर आई हैड टू टेक केयर ऑफ हर माशाल्लाह से 12 साल में मैं ही टेक केयर कर रही हूँ और मेरा भाई टेक केयर करता है लेकिन जो औरतों के सारे सिलसिले हाँ। होते हैं जो बेटी का के फ्राइज होते हैं वो सारे के सारे मैं कर रही हूँ और बहुत खुशी के साथ कर रही हूँ और बस इट एंड अप और एंडेड अप किस तरह के एक तो डिस्टेंस था फिर जो आप सोच रहे होते हैं वैसे होता नहीं है इट्स अमेजिंग ना एक एक स्क्रिप्ट आप लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक डिवाइन स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती है है ना yes. और, और उसको आप गिला हाँ, नहीं कर सकते हाँ. आप प्रभ से पूछ नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया क्योंकि आप खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं आपको वो सिग्नल्स दे रहे हैं आपको अल्लाह तला सिग्नल्स दे रहा होता है आपके दिल की घंटी बजा रहा होता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग समथिंग इज़ रॉन्ग इंसान सुनता नहीं है इंसान वो ही करता है जो आपके दिमाग में आ रहा होता है ना कुछ ना कुछ कि अब नहीं 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 ये इस टाइम मेरे लिहाज से ठीक है बिल्कुल ठीक है आप अपने आप को खुद डायरेक्ट किए चले जा रहे थे बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि शायद वो चीज़ें होना भी ज़रूरी होता है वो ठोकरें खाना वो गिरना वो जिसे कहते हैं ना कि एक धक्के पड़ना वो वो ज़रूरी भी है लाइफ में शायद उसे खड़े खड़ा कैसे करती है अपने आप को खड़ा मैं कर लेती हूँ अपने आप को क्योंकि एक तो अम्मी को देखा है मैंने थ्रू आउट एक स्ट्रॉन्ग पिलर लाइफ के अंदर कि जितनी उन्होंने टफ लाइफ देखी है बहुत टफ लाइफ देखी है समीना का मतलब इतनी टफ लाइफ के कि हमने वो चीज़ देखी है अपनी माँ के अंदर कि जिस तरह वो एक मर्दों की तरह मैं तो कहती हूँ जैसे मर्द इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता मैंने तो अपनी माँ को ही मैं अब कह रही हूँ कि मर्दों की तरह लेकिन वो एक औरत की तरह इतनी औरत एक स्ट्रॉन्ग औरत की स्ट्रॉन्ग औरत की तरह वो खड़ी होती रही हैं तो उन्हीं के पीछे चल चल के अपने आप को उठाती रही हूँ कि कहते हैं ना सेवन टाइम्स फॉल एंड एट टाइम्स गैर अप तो यू टू गैर अप एवरी टाइम यू फॉल गैर अप इसलिए कि वो कहते हैं ना वॉट फेल फेल बिग टाइम वॉट जो फेल नहीं होता ना उसको पास होने का भी कोई वो अर्ज नहीं होती उसके अंदर और ये जो फैलसी हम लोगों ने क्रिएट की हुई है अपनी सराउंडिंग में सुपरफिशल सारा का सारा पूरा ड्रामा और हर चीज़ उससे मुझे अब नज़र आ जाता है मैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अपनी बहुत ज़ोर से यूज़ कर लेती हूँ कुछ चीज़ों में और मुझे बड़ी अच्छी गाइडेंस अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है जहाँ पे मुझे सही फीलिंग नहीं हो रही होती अब मैं डायरेक्टली स्ट्रेट कट थ्रोट कहते हैं ना जवाब दे देती हूँ कि मुझे अच्छी फीलिंग नहीं हो रही नो no, नहीं करूँगी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर मैं पपेट बनती रही हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रिंग खींच के इधर स्ट्रिंग खींच के उधर ये कर लो वो कर लो और जितना जितना शाए और इंट्रोवर्ट और खुटी हुई जिंदगी लगती तो नहीं है लोगों के सामने मुझे पता है लोगों के सामने तो द हदी का क्या फैक्टर एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत दिस एंड दैट अंदर से उतनी ही मैं सेंसिटिव और माइल्ड हूँ लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ कोशिश तो नहीं की जा सकती यू आर हो यू आ 
دیٹس دا وے یو آ یو آر ایسو ادر وائز اگر آپ سینسیٹیو نہ ہوتے اور آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے چنا آپ کو اور آپ کو گزارا اس پیریڈ سے اس تکلیف سے تاکہ آپ ایک ایک سینسیٹیو آرٹسٹ بنیں آپ کی آواز میں ایک سوز اور ایک گداز ہو یو نو ایک ایک سینسیٹیوٹی ہو جو جا کے لوگوں کے دلوں کو چھوئے گی ایک کہتے ہیں نا ہونی بڑی ضروری ہے اور وہ ہر انسان کے اندر وہ حص نہیں ہوتی دوسرے کی اندر گھس کے اس کی پریشانی کو فیل کر لینے کی تو وہ جو خود اس تکلیف سے نہ گزرا ہوا ہو اس کے لیے ذرا مشکل ہے ایمپتھی کرنا بھی تو اب تک تو کچھ لکھ لینا چاہیے تھا خود ہی بہت ساری چیزیں لکھ رہی ہوں ہے نا کیونکہ آئی تھنک کہ دا وے یو ول رائٹ اے سانگ ود دیٹ 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 فیلنگ جس سے آپ گزرے ہو کوئی اور نہیں لکھ سکتا اس کو نہیں لکھ سکتا اپنی لائف کی اسٹوری انسان خود ہی لکھتا ہے اور خود ہی اس میں سے گزرتا ہے اور ایسے پوائنٹ کے اوپر جس پوائنٹ کے اوپر آپ سوچیں کہ آپ ڈسپینسیبل ہو گئے ہیں کسی کے لیے کسی ریلیشن شپ میں آپ ریڈنڈنٹ ہیں اور آپ یوز لیس ہیں تو اس میں سے پھر ایگزٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو لائف کا جب آپ کی اس کے اندر ایک رسپیکٹ نہیں ہے اس کی ویلیو نہیں ہے کمپلیٹلی فار گرانٹیڈ ہے اس کو لیٹ گو کر دینا چاہیے یو ایور ریگریٹ اینی تھنگ نہیں وین یو لک بیک نہیں ریگریٹ نہیں ہوتا مجھے مجھے ہمیشہ ہوتا ہے میرے رانگ ڈسیزنس بھی جو رانگ لگتے ہیں اب جا کے کل کا سچ آج کا جھوٹ آج کا مے بی سچ کل کا جھوٹ یہ والی یہ والا سلسلہ ہی ہے لائف کے اندر تو مجھے ریگریٹ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں مجھے اس ان رستوں میں سے گزرنا تھا اور ایٹ دیٹ پوائنٹ میں بہت پریگمیٹک وے کے اندر بہت اس وے میں کہ جس میں آپ کہتے ہیں نا پریکٹیکل لائف کے ڈسیزنس لے رہے ہیں اور اس کا سلوشن نکال رہے ہیں کیونکہ مجھے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ میں کوئی ایشو ہے پرابلم ہے تو اس کو اس کو ریزالو کریں پینک نہیں ہونا اینکشیس نہیں ہونا ریزالو کرنا ریزالو کرنا ہے تو مجھے ریگریٹ نہیں ہوتا کیونکہ جو جو میں ریزولوشنز لائف کے اندر لے کے آئی وہ آج جس پوائنٹ کے اوپر میں کھڑی ہوئی ہوں وہ شاید اس انہی بمپی روڈس کے اوپر سے گزر کے آج میرے اندر وہ تھوڑا سا ٹھہرا ہوا آ گیا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تکلیف بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور کچھ ایسی تکلیف ہیں جو آپ کو جو آپ خود انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے آپ خود رسپانسبل ہوتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور وہ گڑبڑ کا سگنل آپ کو مل رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس میں سے ٹھوکر کھا کے ہی پھر اٹھتے ہیں پورا بتایا کہ کس طرح میں جاتی تھی کیسے میں وہاں بچوں سے ملتی تھی میں نے مسز ایدی سے ریکویسٹ کی کہ ارتھ کو ایک آیا ہوا ہے آپ اگر کچھ ہو تو پلیز مجھے آپ نے کنسیڈر کرنا ہے مجھے ایک دم سے لکنگ ایٹ یو مجھے ایک دم سے وہ حدیقہ یاد آ گئی جو ایک گانا ریکارڈ کرنے اسٹوڈیو آئی تھی میرے پاس ہوئی سرگم ایک دم نو انتہا کے لیے جب بلایا انتہا کے لیے یس ڈی ریمبر مجھے ایک دم سے لگا میں وہاں چلی گئی ہوں محمود صاحب کا سوئی اچھا مجھے ایک چیز پوچھ رہی تھی بیٹے کو کب بتایا کہ وہ اڈاپٹیڈ ہے بیٹا ماشاء اللہ سے گریڈ سیون میں ہے اور بیٹے کو میں نے گریڈ فور میں کیسے بتایا تھا کافی تکلیف دہ تکلیف دہ میرے لیے تھا اور حالانکہ تکلیف دہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن تکلیف دہ تھا کیونکہ میرے بچے کو کسی بچے نے جو ہے وہ کچھ بول دیا اسکول میں اور یہ شاید ایسی چیز تھی کہتے ہیں نا واٹ یو ریزسٹ پرسسٹ تو اس ٹائم پہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے نہ دیکھو اب کسی دن فیس کرنا ہے بات کرنی ہے کیونکہ اب اس کے فرینڈز ہیں بہت تیز تیز اس کا اور ماشاء اللہ سوشل بچہ ہے وہ اس کی پورے سارا گروپ ہے فرینڈز تو وہ مجھے ایک دن آیا اور وہ بھی روتا نہیں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اپنی ماں کو اور اسٹرانگ اور ہر لحاظ سے مجھے آ کے بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ تو مجھے کہتا ہے کہ آج ماما مجھے ایک بچے نے گالی دی تو میں نں آج اس کو پنچ مار دیا میں نے کہا پنچ مار دیا تم نے کیونکہ میں نے اس کو ویسے ہمیشہ سکھا ہے کہ تم نے پنچ کھانا نہیں ہے پنچ مار دینا ہے 
बिकॉज मैंने मैंने खुद अपनी लाइफ में उस तरह से देखा है कि मेरा भाई और हम जाहिर है बाप नहीं था हमारा तो हमने अपनी अपने आप को उस तरह स्ट्रॉन्ग बनाया था कि हमने पंच खाना नहीं मार देंगे हम लेकिन पंच खाएंगे नहीं सो so, मैंने उसको उस तरह से अब उसने बच्चे ने कहा कि मुझे किसी ने गाली दी है मैंने कहा क्या गाली थी मैंने सोचा मैंने क्या गाली होगी कहते हैं मुझे किसी ने कहा कि आ, तुम एडोप्टेड हो तो तुम क्या बात कर रहे हो अपनी मामा की बात हो हर एक की मामा की बात हो रही थी तो मैंने भी अपने बताया मेरी मामा जो है वो ये तुम तुम क्या तुम तो एडोप्टेड हो तो उसने मुझे गाली दे दी तो मैंने कहा कि ख़बरदार मुझे एडोप्टेड कहा तो मैंने जाके उसको ना पंच मार दिया अब मैं मैंने कहा ना थे लेकिन एडोप्टेड गाली तो नहीं होती एडोप्टेड तो आपने आ, कितनी वो जो एक आ, आ, कौन सी एक कार्टून भी स्टूट लिटल उसमें भी वो एक माउस की स्टोरी है वो भी एडोप्टेड और वो भी एक ऐसे उसमें होता है उसको लेके आता है मैंने एडोप्टेड तो कोई गाली नहीं होती एडोप्टेड तो बड़ी क्यूट सी एक फीलिंग है आपने टार्जन भी देखा जिस तरह जंगल में वो किस तरह उसको मंकी मामा मिली और वो पूरा एक सारा सिलसिला तो चिम पैंजी राधा तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने लाला से बात की मैंने कहा लाला ये अब हाई टाइम आ गया है वी वी नीड टू सिट विद हिम मैं और लाला बैठ गए फिर हमने पूरी उसको स्टोरी अर्थ को एक की बताई द वे आई वाज वर्किंग विद मिसिज ईदी पूरा बताया कि किस तरह मैं जाती थी कैसे मैं वहाँ बच्चों से मिलती थी मैंने मिसिज ईदी से रिक्वेस्ट की कि अर्थ को एक आया हुआ है आप अगर कुछ हो तो प्लीज़ मुझे आपने कंसिडर करना है एंड वन फाइन डे शी कॉल्ड मी आप आई वेंट देयर विद माय मदर और मुझे उन्होंने सरप्राइज़ देनी थी और फिर उन्होंने मुझे गोद में ला के बेबी रख दिया कि ये देखो राजा ये हमारा ये तुम्हारा राजा है क्या नाम दोगी इसको तो फिर मैंने कांपना शुरू कर दिया वो दैट्स अल इमोशनल स्टोरी हाँ। कि मेरा हाथ कांप रहे थे और मैं बिल्कुल उसमें थी और मैंने कहा मैं मैं घर ले जाऊँ ये मेरा बेबी है ये मेरा बेबी कहती है नाम नहीं बताओगी तो मैंने कहा नाम ना दे दी तो बस बताती सारी स्टोरी पूरा उसको सीन बताया कि किस तरह हुआ क्या हुआ मैंने कहा तुम एक शेर के बच्चे हो शेर हो और तुमने इतनी बड़ी डिज़ास्टर को में से तुम जो हो वो सर्वाइवल उस वहाँ के एक सर्वाइवर हो तुम तो अल्लाह ताला ने आपको एक गिफ्ट बना के मामा के लिए भेजा और मामा ने आपको एक्चुअली क्रिएट किया था माइंड के अंदर एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अगस्त में uh, मेरा टूर था जापान से अमेरिका का और uh, मैं अमेरिका गई और वहाँ से मैंने अमेरिका में पूरे टूर करने के बाद आई वेंट टू माई माई सिस्टर तो मी एंड लाला वी वर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल खाना वाना खा रहे थे तो मैंने अपनी बहन को साशा को कहा मैंने कहा साशा मैं सोच रही हूँ कि अब इस टूर के बाद जाके तो सीधा आंटी दीदी के पास जाऊँ और बेटा अडॉप्ट कर लूँ अगस्त 2005 की बात कर रही हूँ तो साशा ने कहा कि तुम अभी सिंगल हो तुम अपनी लाइफ के लिए और वो मेरी बिल्कुल रूहानी उसके उसके साथ मेरा एक ताल्लुक है तो मुझे कहती है कि तुम अपनी लाइफ के लिए डिफ़िकल्टीज़ ना क्रिएट कर लेना मैंने कहा नहीं तुम बताओ अम्मी को कहती है नहीं अम्मी नहीं मानेंगी क्योंकि अम्मी चाह रही थी कि मेरी किसी तरह आप सेकेंड मैरिज हो जाए मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैंने कहा नहीं अम्मी को मनाना पड़ेगा तुम मनाओ कुछ जाके मैं भी बात करती हूँ अम्मी से ना तो कहती है गीटू गीटू कहती हूँ कहती हूँ गीटू मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे तुम तुमने वो कंसीव कर लिया है जो जिस बेटे की तुम बात कर रही हो तो मैंने कहा मैंने बेटे का नाम भी रख लिया साशा आई स्वेयर टू माई मदर्स लाइफ मैंने कहा मैंने बेटे का नाम भी रख लिया नादे अली होगा और मैंने इतनी कन्विक्शन से कहा कि जैसे विदाउट एनी कहते हैं ना फ्रैक्शन और फ्रैगमेंट ऑफ एनी फाइबर ऑफ एनी डाउट भी आपकी अंदर ना हो और आप इतनी क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि नादे अली और मैं जा के ना बस बेबी अडॉप्ट कर रही अब मैं अगस्त के एंड के अंदर चली गई हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान आ गई हूँ अभी मेरी अम्मी से बात नहीं हुई इस मामले में और ये बात थोड़ी विद ऑफ हो गई सितंबर आ गया अक्टूबर आ गया अक्टूबर में अर्थ को एक अर्थ को एक में मैं ब्लैंकेट्स और जैकेट्स और ये चीज़ें करती फिर रही हूँ कि फ़ौरन आंटी दीदी को पहुँचाऊँ वहाँ पे वो उनके कफन तैयार हो रहे हैं सब सारे जो सिलसिले वहाँ पे थे कश्मीर में बालाकोट में 
मैं आंटी दीदी के पास जाके जैकेट्स और चीज़ें ब्लैंकेट्स लेके पहुंची हूँ कि ये करना है और फिर मैं आंटी के घुटने पे बैठ गई मैंने कहा आंटी खुदा के वास्ते अगर इसमें कोई बेबी आप आपकी नज़र में आए कोई फैमिली ऐसी कोई बेबी तो आपने मुझे 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 आपने देना है तो कहती हैं कि हाय तुम तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई हुई तुम तो भी सिंगल हो किस तरह कर, कर कैसे करोगी तुम कैसे करोगे मैंने पता नहीं उन्होंने मेरी आंखों में क्या देख लिया मैंने कहा आपने मुझे मैं ना प्लीज़ मैं बिल्कुल घुटने में बैठ के वो इमोशनल हो के जैसा बंदा अपनी माँ से मांग रहा होता है ना और अम्मी भी साथ थी अम्मी कहती हाँ ज़रूर इस तरह हो तो प्लीज़ ज़रूर दो तीन दिन के बाद आंटी का फ़ोन आया हदीका ज़रा फ़ौर आ जाओ आ जाओ मैंने सोचा कि शायद कुछ हमने पैकिंग करनी है वहाँ पे कुछ चीज़ें जा रही हैं उनके ट्रक्स जा रहे हैं सब चीज़ें वहाँ पे मैं जब वहाँ पे गई हूँ मम्मी के साथ तो अपनी किसी औरत को उन्होंने बुला के कहा हाँ जरा राजा को ले आओ राजा को ले आओ मुझे तब भी नहीं पता था कि कौन क्या मेरी गोद में क्या आने वाला है न्यूली बॉर्न बेबी मेरी गोद में ला उन्होंने रख दिया तो जब उसको बताया कि इस तरह हुआ फिर और वो जिस रिएक्शन ईच एंड एवरी थिंग कि कैसे वो मेरी गोद में आया कैसे मेरी लाइफ में आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह नादे अली ने उस चीज़ को टिल डे अपने दिल के अंदर ऐसे रखा हुआ है कि वो मेरे मेरी रूह मेरी जान का हिस्सा बना हुआ है हर चीज़ में एंड ही लुक्स अप टू मी वो कहता है कि मामा शुरू में पहला वर्ड उसने बोला मामा मैंने कहा खुदा की कुदरत मैं मामा भी हूँ मैं बाबा भी हूँ तो मेरे बच्चे के मुंह से पहला लफ्स नाबा नाबा मामा ने कहा अब वो मुझे माँ कहता है माँ अम्मा मामा तो कहता ही है बट जब बहुत ही प्यार आया हुआ हो तो फिर माँ अम्मा बैलेंस करना इंसान की लाइफ के अंदर इन एवरी थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो लाइन मॉडर्निज्म की भी लगानी है और फनेटिसम की भी लाइन कहीं तो लगाएं दजी सिंह ही हैज बीट इन हिम ग्रूव है उसके अंदर तो वो ड्रम्स प्ले करता oh. है और वो ड्रमर बनना चाहता भी है मतलब नॉट एज प्रोफेशनली आई डोंट नो मैंने उसको बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ बहुत क्रिएटिव है क्रिएटिव माइंडेड बच्चा खूब पढ़ेगा खूब पढ़ेगा पढ़ाई तो मैं चाहती हूँ हमारे हमारा पूरा मुल्क में हमारा हर बच्चा पढ़ पढ़े हाँ बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई होगी लड़की की लड़के की हर फैमिली में पढ़ाई होगी तो हमारे अंदर शूर आएगा और हमारा मुल्क आगे जाएगा हम आगे जाएंगे अच्छा एक तो एक तो एजुकेशन है ना तो क्या बदलना चाहती है इस मुल्क का जो ताकि हम और बेहतर हो जाएँ और आगे बढ़ें और दुनिया का हिस्सा बने If you are given a chance, what would you do? Education. सिर्फ एजुकेशन पे काम सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन के अंडर सब कुछ आ जाता है उसमें ही आपको शूर जब आएगा तो फिर आप हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे फिर आप अपनी क्लैनलीनेस को भी इम्प्रूव करेंगे फिर आप अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे स्किल देंगे हुनर देंगे एजुकेशन के साथ साथ हर चीज़ का शूर आएगा अच्छा पॉलिटिशन सेलेक्ट करने का शूर आएगा जितनी पावर्टी है वो ख़त्म होगी क्योंकि जितने गरीब लोग हैं हम लोग पता नहीं किस चीज़ के ऊपर आके जब गरीब हों अमीर हों हमारी राइट right चॉइस नहीं है अपने सियासतदानों को चूज़ करने की हम क्रेडिबिलिटी के ऊपर चूज़ नहीं करते हम बग़ैर क्रेडिबिलिटी के हमारी सीट्स के ऊपर यानी कि हेल्थ की सीट के ऊपर जो जो जिसके पास सही क्रेडेंशल होना चाहिए वो नहीं है वहाँ पर एजुकेशन की फील्ड में जो इंसान एजुकेशन से रिलेटेड है वो होना चाहिए आर्ट की फील्ड में आर्ट से रिलेटेड इंसान होना चाहिए सब ये चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं कि आप जब उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर रहे और आप सिफारशों के ऊपर सीटें दे रहे हैं तो कैसे वट मेक्स यू वेरी सैड वट मेक्स मी वेरी सैड आई थिंक टाइम को वेस्ट करना मुझे मुझे बहुत परेशान करता है सैड का तो मुझे पता नहीं है लेकिन ये परेशान करता है और सैडनेस मुझे आती है जब ये आ, हमारे मुल्क में या हमारी सराउंडिंग के अंदर जो आ, जिस तरह के चीज़ें हो रही हैं दैट एक्चुअली मेक्स मी वेरी सैड 
इसमें चाइल्ड अब्यूज़ का सारा एक सिलसिला है वो चल रहा है और बेगुनाह लोग जो मारे जाते हैं और बिला वजह जो चीज़ें सप्रेशन की तरफ जा रही हैं और डिटेरेशन आ रही है हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर डिप्रेशन आ रहा है इसी चीज़ में रेजिलियंस है हमारी कॉम के अंदर लेकिन इतनी रेजिलियंस नहीं होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप बेहस हो जाए बेहसी के अंदर और रेजिलियंट होने के अंदर बहुत फ़र्क है हम लोग आज कोई चीज़ होती है तो फिर हम लोग कल फिर अपने शुरू हुए हुए तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर और इधर उधर भी देख रही होती हूँ कि हमारा सोशल मीडिया और वो चीज़ें इतनी ालिम हो चुकी चुकी हुई हैं कि वो हमारी ज़रूरत भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम बहुत चीज़ें सुपरफिशल हो गई हैं उधर किसी की कोई बहुत मेजर डिज़ास्टर होता है तो वही ब्लॉगर अभी डिज़ास्टर की चीज़ें लगा रहा है और उसके बाद फिर वो पेड चीज़ें वेडिंग्स की शुरू हो रही हैं फैशन की शुरू हो रही हैं मतलब कोई देने मान आपका क्लियर ही नहीं है इतना एकदम से कंट्रास्ट हो जाता है एक्चुअली जब 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 अर्थक्वैक हुआ था या जब सैलाब आए थे वो हमने अपनी कॉम की एक और शक्ल देखी है ना इस वक्त हम अपनी कॉम की एक और शक्ल देख रहे हैं और कितना ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजरा हमारे अंदर तब हम भेज तब तक हम भेज नहीं हुए थे इतना हम हमारी सोच से भी ज़्यादा सेंसिटिव थे हम उस वक्त है ना लेकिन अब मैं देख रही हूँ हम थोड़े से हो गए हैं बेहिस हो गए हैं और हमें बैलेंस करना नहीं आ रहा है एक तरफ एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा चला गया है एक तरफ आप देख लें कि मॉडर्न लोग जो हैं वो उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मॉडर्न वाली लिमिट में भी किधर तक जाना है और जो फनेटिक्स हैं वो फनेटिसिज्म के अंदर ऐसी साइड पे चले गए हैं कि उनको उधर बैरियर समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने बाउंड्री कहाँ लगानी है जो दरमियान के लोग हैं हमारे आप जैसे वो ज़रा पिस रहे हैं कि हम मॉडर्न साइड पे भी हैं और हम उस साइड पे भी हैं हल्के से हम बैलेंस करके हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस साइड पे जाएं बट ये लोग फिर भी थोड़े सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं कि बैलेंस करना इंसान की लाइफ के अंदर इन एवरीथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो लाइन मॉडर्निज़म की भी लगानी है और फनेटिसिज़म की भी लाइन कहीं तो लगाएँ मॉडर्न अगर आप फाशी को मॉडर्न साइड के ऊपर लेके जा रहे हैं और उसमें तमीज़ नहीं कर पा रहे तो वो कैसे जैसे मैं अपने शोज़ पे कहती हूँ कि एक लोगों को समझ नहीं आती कि एंजॉय करना है या वाइल्ड होना है उसके दरमियान में उनको समझ ही नहीं आ रही कि शो के ऊपर आए हैं तो कुर्सियाँ उठा के एक दूसरे के ऊपर क्यों मार रहे हैं हाँ। वो चाहे लंडन का वैम्बले है उस पर क्यों मार रहे हैं हवाई फायर कर हवाई फायर और उससे कोई मर गया और उससे कोई मर गया तो क्या होगा आप इन्जॉयमेंट और वाइल्डनेस के अंदर का कोई फ़र्क तो रखें थोड़ा सा तो उसके दरमियान में आए बैलेंसिंग एवरी थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुदरत में बैलेंस है हमारे सुबह और रात में दिन शाम में हमारी हमारे यूनिवर्स के अंदर बैलेंस है तो जो यूनिवर्स से आउट होगा वो यूनिवर्सल एनर्जी से आउट होगा तो वो आउट हो जाएगा कहीं ना कहीं पर इम्बेलेंस आएगा तो जिस जो हमारे मुल्क का हाल हुआ हुआ इस टाइम कम्प्लीटली क्योटिक उसमें है अल्लाह करे कि इन प्रोग्रेस uh, करें और बहुत चीज़ें ग्रो करें और ग्रोथ के लिए एक्सेप्टेंस इज द कोर आपको अपने टॉलरेंस टॉलरेंस एंड आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा आपको निकल के सही चीज़ों के ऊपर बाहर आके बात करनी होगी यू हैव टू टॉक अबाउट इट यू हैव टू टेक स्टैंड ऑन वॉट यू थिंक इज राइट बिकॉज आप खामोशी से घर में बैठ के अगर ये सोच रहे हैं ना कि दुनिया चेंज हो जाएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा वो नहीं होगा वट इज सक्सेस फॉर यू सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर मी मेरे लिए सक्सेस है मोमेंट्स और उनकी हैप्पीनेस मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स को चैरिश करना मेरे लिए सक्सेस है उनको रिजॉइस करना मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे दूँ उसका अच्छा रिजल्ट आ जाए आई आई रिजॉइस दैट मैं इस टाइम आपके साथ बैठी हूँ मुझे अपना आप सक्सेसफुल लग रहा है कि मैं एक इतनी बड़ी हस्ती के साथ बैठी हुई हूँ जस्ट डिगिंग माय सेल्फ आउट थ्रू माय इमोशंस सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी आ जाए आपने घर ले लिया आप सक्सेसफुल हो गए सक्सेस वो है कि आई थिंक अगर आपके दिल में पीस आ गया ना और आप कुछ किसी की लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर पर कर पाएँ पॉजिटिविटी की तरफ 
वो मेरे लिए सक्सेस है मैंने फ्लड्स के अंदर टू फिफ्टी फाइव हाउसेज़ बनाए अलहमदिल्ला ऑन माई ओन आप जैसे लोगों की हेल्प के साथ और वो एक ख्वाब था जिसके अंदर एक गोल था कि मुझे मुझे आई नीड टू ब्रिंग सम चेंज आई नीड टू डू सम फॉर पीपल तो वो मैंने छोटा सा एक स्टेप उठाया और वो भी अपनी अम्मी की पुश की वजह से आर्मी ने मुझे बहुत हेल्प की मुझे फैसिलिटेट किया तालिबान के इलाके में मैं खुद अकेली गई जिसमें रेंजर्स मुझे ज़ाहिर है प्रोटेक्ट करके सेफ गार्ड करके लेके जाते थे लेकिन आ, मैं अकेली औरत थी जिसने तालिबान के एरिया के अंदर घर बनाए मियाँ ईसा बांडा शेख इसमाइल बांडा मला खान ये सारे पेशावर के अप नॉर्थ के इलाके हैं जहाँ पे आर्मी सिर्फ जाती थी मेरे साथ और मैं पूरा अपना बाया पहन के हर एक के तालिबान लोगों के घरों के अंदर जा जा के जिन जो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करके दिए आर्मी ने कि ये घर जो है ना ये बिल्कुल डिमोलिश हो गए हैं ख़त्म हो गए हैं बह गए हैं वहाँ पे आज 255 फिफ्टी फाइव हाउसेज के बाहर घरों के बाहर तख्तियाँ लगी हुई हैं उन्होंने मेरे नाम की तख्तियाँ खुद ही लगा दी और वो एक रब की तरफ से मुझे अल्लाह ताला ने वो काम करवाया और मैं समझती हूँ कि वो एक सक्सेस थी जिसको अगर आप कहें कि मुझे दिल से तसली हुई कि मैंने कुछ चलो कुछ किया छोटा सा काम किया लेकिन मैंने किया एंड फेलियर फेलियर मेरा वो होता है कि अगर कोई मेरा अपना मेरे से ना खुश हो तो मुझे लगता है कि मैं फेल हो गई यहाँ पे हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट भी मेरे किसी अपने या किसी प्यारे के शक्ल पे आए या लगे कि जैसे मैंने डिसअपॉइंट कर दिया या मुझे समझने में अगले ने कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हुई है कि मुझे समझ नहीं पाया सारी जिंदगी लगा के भी कोई वहाँ पे मुझे लगता है मेरा फेलियर है फेम ने क्या ले लिया क्योंकि क्या मैं दिया? क्योंकि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए कसम खाने पे बिलीव नहीं करती जो मेरा प्यारा है जो मेरा अपना है उसको मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए ना कि मैं कस्में खा खा के अपने आप को प्रूव करूँ जब कस्में खाने के ऊपर कहानी आ जाए तो रिश्ता समझें कि बिल्कुल इट गेट्स टॉर्मेंटेड शैटर्ड बट आई स्टिल फील के मुझे शैटर्ड पीसेस को जोड़ना है और चेंज मुझे अपने अंदर ही लेके आनी है किसी भी इंसान को आई थिंक कोई भी समझे कि कोई रिश्ते शैटर हो रहे हैं तो आप दूसरे को एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो चेंज हो आपने खुद ही उस चीज़ को उठा उठा के संभालना है यू नो इट या बिकॉज अगर आप बहुत दफ़ा पीसेस शैटर्ड आपके इर्द गिर्द गिर जाते हैं ना और जिसमें आपका कसूर भी नहीं होता लेकिन शायद आपका कहीं कसूर होता भी है कि आप कुछ चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते लेकिन अगर किसी ने रिश्ता संभालना है तो वो फिर उठाएगा तो उसको वापस जोड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं होता जिंदगी क्या सफर जर्नी आई फील के इट्स एन अनवाइंडिंग अनफोल्डिंग जर्नी जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आप सीखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको आप सिखाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको तोड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको जोड़ते भी हैं मैं समझती हूँ ज़िंदगी जर्नी है पर दिस वर्ल्ड इज़ अ जंगल जर्नी एंड जंगल के दरमियान की सर्वाइवल है बस जर्नी तो है लेकिन जंगल का जर्नी है जिसमें जानवर भी हैं जिसमें बहुत पोलाइट प्यारे प्यारे परिंदे भी हैं जो आते हैं अपनी आवाज़ें और उड़ जाते हैं चले जाते हैं बहुत बेजरर लोग भी आपकी लाइफ के आसपास हैं और बहुत खौफनाक लोग भी सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये लाइफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है और फिटेस्ट को मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ी गाड़ी और बड़े घर हाँ। घर के अंदर और बड़े एरोगेंट होकर आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करें बट रोअर ऐसा ज़रूर करें कि चाहे अंदर से आप 
बिल्कुल माइल्ड और वो हो लेकिन आप लेकिन आपको आगे कोई हरास ना करे कभी रोई हो बहुत ज्यादा हाँ बिल्कुल रोई टूट के टूट के कि जिससे प्यार किया उसने मुझे बेटी बना लिया <laughs> बता रही <laughs> ऐसा भी होता कि आपको एक रिश्ते के अंदर सब रिश्ते नजर आ रहे हैं आई एम श्योर ये दिस साउंड वेरी पता नहीं सुपरविशन में क्या लग रहा है मुझे नहीं पता आई डोंट नो लेकिन ये बड़ी डेप्थ uh, की बात है कि किसी एक रिश्ते के अंदर आपको हर रिश्ता नजर आ रहा हो और ऐसे ऐसे बहुत कम सोल्स हैं आपकी लाइफ में जो हैं डू यू अंडरस्टैंड डेथ यस इट्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू जर्नी आई फील मुझे तो कभी कभी ये जिंदगी भी ना ऐसे एक ख्वाब सा लगता है और लगता है कि जैसे डेथ के बाद इट्स कन बी सम न्यू लाइफ शायद वो ही लाइफ होगी क्योंकि इटर्नल तो वो है हम तो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं जो गुजर रहे हैं यहाँ से और ट्रांजिट को ही हम इतना परमानेंट ले लेते हैं कि जैसे हम कि यही है बस जैसे यही है जैसे जैसे सब कुछ यहीं पे समेट के इधर से उधर से हमने सारे लोगों से सक्सेस भी ले लेनी है सब सब कुछ ले लेना है और कभी उस छ फुट साढ़े छः फुट की खबर के अंदर जाना ही नहीं है हम तो इसी तरह जीते हैं बहुत बेहसी है हमारे अंदर उस चीज़ की थोड़ी सी समझ आ जाए ना कि ये एक प्रोसेस है इस प्रोसेस में से गुजरना है और प्रोसेस में से पॉजिटिविटी के साथ गुजरना है ख्वाब लें गोल्स के साथ लें अचीव करें ज़रूर अचीव करें नाम रिस्पेक्ट एवरीथिंग लेकिन उसकी हविस के अंदर इतने इतने वो लालची ना हो जाए कि दूसरे को नोच लें आप और अपनी मौत का ख्याल ही ना हो इतने बेहस हो जाए ये जो हदीका आज है ये अपने आप को आज से पांच साल या दस साल में कहा देख रही क्या कर रही होगी कैसा म्यूजिक बना रही होगी कहा पहुंची होगी Do you see yourself at a darga? I already go to dargas. मैं हज़रत निज़ामुद्दीन अलिया सरकार के श्राइन पर गई हुई हूँ हज़रत कुतबुद्दीन बख्तियार काकी हज़रत शहबाज कलंदर गाता दरबार बाबा बुल्ले शाह जी के मज़ारों पर मज़ार पर बाबा फरीद गन शकर नहीं बट है कभी सोचा है कि वहाँ बैठ के गाओ है ना दैट्स माई ड्रीम दैट इज़ माई ड्रीम मुझे वो आ, और और मैं इस मिसकनसेप्शन को थोड़ा सा ज़रूर क्लियर करूँगी कि कई दफ़ा इस तरह की चीज़ें नेट के ऊपर मैं पढ़ रही होती हूँ बहुत बहुत बेहसी है नेट के ऊपर याल्ला मैं अपने आप को दूर रखती हूँ उन चीज़ों से लेकिन मैं कभी कभी मेरी आंखों के सामने से गुजरती हैं वो चीज़ें तो मैं सोचती हूँ लोग इतने ालम हैं इतने ालम यूथ है यूथ बहुत ालम है यूथ ओ माई गॉड यूथ बहुत क्योंकि यूथ इग्नोरेंट है यूथ अपने आप को नो ऑफेंस उसमें बहुत सारे यूथ ऐसी होगी जो बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं बहुत प्यारे बच्चे बहुत वो भी होंगे हैं डेफिनेटली पांचों उंगलियां बराबर नहीं है लेकिन इतने जालिम हैं इतने जालिम हैं कि मैं लोगों के कॉमेंट्स भी कई दफ़ा ऐसे ही गुजर के पढ़ रही होती हूँ कि यार देखूँ मैं क्या पढ़ रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें लिख जाते हैं लोग एज के ऊपर ड्रेसिंग के ऊपर रिलीजन के ऊपर ओ माई गॉड एज इफ दे आर गॉड्स एज इफ दे आर एटर्नल बींग्स एज इफ नो बडी इज गोइंग टू एस्क दम कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि दूसरों के रिंकल्स दूसरों के कपड़े दूसरों के बाल दूसरों के फैशन और तोहमत तो लगा ही नहीं सकते। हेल आर यू कि 
कौन हैं आप किसी की ड्रेसिंग के बारे में यस और नो और ये और वो और किसी की शक्ल के बारे में किसी की एज के बारे में अपनी नेस्टी कमेंट्स देने वाले कौन होते हो तुम लोग इसलिए कि तुम्हारी कोई शक्ल नहीं देख रहा तुम्हारे डीपी के ऊपर तो किसी हीरोइन या हीरो की तस्वीर लगी हुई है और तुम इस तरह की बातें लिख रहे हो लोगों के बारे में कि तुम्हें अपनी शक्ल दिखाओ ना आके खुद तो बताओ खुद कौन हो चीज़ें दिखाओ रिलीजन के बारे में कैसे बातें करते हैं कि जिसके बारे में जिसकी कोर को नहीं जानते श्राइन्स की जहाँ तक बात है श्राइन्स पे जाके मैं उनको एक ट्रिब्यूट देती हूँ और एक ऑनर देती हूँ फातिहा पढ़ती हूँ बिल्कुल बीन हम मुस्लिम और उनसे दुआ नहीं करती दुआ रब से करती हूँ और उनके लिए फातिहा पढ़ती हूँ मेरी कोई श्राइन्स की पिक्चर्स भी अगर नेट के ऊपर रखती हैं तो लोग कहते हैं ये तो कुफर है कुफर कर रही है श्राइन्स के ऊपर जाके या अल्लाह आप कौन होते हैं मुझे काफ़ी डिक्लेयर या उस तरह की श्राइन्स के ऊपर वो रब के प्यारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत ह्यूमैनिटी के लिए और हमारे रिलीजन के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने की हैं स्परिचुलज़म जो है वो क्या खूबसूरत चीज़ है इस्लाम फैलाया रब को जानने का एक एक रास्ता है रब आपके अंदर है रब आपके बाहर रब आपका क्रिएटर है आप उसकी क्रिएशन और इंसानों को जोड़ा है इंसानों को जोड़ा है इंसान के और प्यार का मैसेज दिया है एक दूसरे को मारने का और जज करने का मैसेज नहीं दिया और श्राइन्स पे जाके उनसे दुआएं करना गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन कई लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बट ये है कि उन जाके फातह पढ़ना और जाके एक खूबसूरत एक ऐसी जगह की डिविनिटी देखना और उस जगह का एक अपना एटमोसफेयर एक अपनी उसका एक एसेंस पाना उसमें एक अपना मज़ा है बस ये तो मैं यूथ को मैं नहीं समझा सकती उनको रब ही समझाएगा लेकिन यह है कि ये सोशल मीडिया एक मैं फिर कहूँगी कि इट्स 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 अ सुपरफिशियल इट्स अ फैलेसी इट्स इट्स नॉट बट आई थिंक जितना ज़्यादा बात करेंगे अलग अलग वॉइस जब सुनाई देंगी तो फिर ह्यूमन अवेयरनेस आएगी ना क्योंकि हमारी हमने सब हमने कुछ और ही समझ लिया ज़िंदगी को ज़िंदगी में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्र और लोगों को एक्सेप्ट करना जैसे हैं वो टॉलरेंस और मोहब्बत और सुप्रीम है मोहब्बत और मैं समझती हूँ कि हाँ। लाइफ में हर इंसान का हक है खुश होना हम सब खुशी के लिए भाग रहे हैं वी ऑल एट द एंड ऑफ द डे वॉन्ट टू बी हैप्पी हैप्पी सोल्स चाहे वो हमें हैप्पीनेस किसी से बात yeah. करके मिले बच्चे को हक करके मिले किसी से प्यार से बात करके मिले किसी को तकलीफ से निकाल के मिले किसी भी चीज़ से मिले mm-hmm. गा के मिले कुछ पेंट करके मिले कुछ लिख के मिले हैप्पीनेस के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं सबके सब लोग और वो हैप्पीनेस टेम्प्रेरी सी होती है दिल के अंदर कंटेंटमेंट और पीस जो है ना वो उसी सूरत में आता है कि आप सब्र कर लें और उस पर बिलीव कर लें स्टार्ट एंड एंड योर डे और मुस्कुराएं विद गॉड्स नेम और मुस्कुराते स्माइल इज फॉर फ्री यस वेन वर यू वेरी हैप्पी सो हैप्पी दैट जैसे वो होता है ना वो बस एक्सटैटिक हाँ कि दीवाना हो जाए इंसान खुश मैं दीवान मैं दीवानी हो गई थी नादे की नादे को हाँ नादे नादे का पहला दांत नादे का पहला कदम नादे का ये नादे का वो नादे का फर्स्ट रिजल्ट नादे का पहला दिन स्कूल का गिव्स मी इमेंस प्लेजर इमेंस प्लेजर और वही है फोकस वही है सेंटर और बस यही कर रही हूँ और लाइफ को बिजी रख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ जितना टाइम ज़ाया किया उसको थोड़ा कैचअप करने की कोशिश करूँ बहुत मल्टीटास्किंग कर रही हूँ सलोन भी कर रही हूँ पाँच साल से म्यूज़िक भी कर रही हूँ और अच्छी बेटी भी हूँ अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र और कोशिश करती हूँ कि फैमिली को जोड़े रखूँ और सब्र से रहूँ और आगे बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं म्यूज़िक भी करना चाहती हूँ और आपने पाँच साल के ऑनवर्ड्स पूछा तो मुझे लगता है कि मैं म्यूज़िक तो मेरी वेन्स के अंदर है मैं पाँच साल में ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन काम करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वेमेन एम्पावरमेंट पर काम करना चाहती हूँ Uh, मुझे जेंडर डिफरेंस का वो नहीं है कि मुझे उस तरह से एम्पावरमेंट देनी नहीं पर औरतों को स्ट्रांग करना है ताकि वो शाना बशाना साथ 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 
अपनी स्ट्रेंथ के साथ कॉन्फिडेंस के साथ हर फील्ड में जाएं कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ड्रीम्स पूरी करें डरें ना घबराएं ना सप्रेस ना करें अपने आप को क्योंकि ये एक ही कंफर्ट जोन में से निकलें बॉक्स में से निकलें फियरलेस हों एक जिंदगी है और इस जिंदगी का रिपीट बटन नहीं है रिवाइंड हम रिवाइंड आपके साथ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बट रिवाइंड में जा नहीं सकते उसके बारे में बात कर सकते हैं और मुझे इतना पता है कि मरने से पहले इंसान अगर अपनी चंद मेमोरीज अपने मुट्ठी में देखे और चंद लोग देखें तो शायद तीन चार लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में और चंद चंद गिनी चुनी मेमोरीज लाइफ की दिस इज़ लाइफ छोटी सी Thank you so much. I love you. I love you too. Oh. Oh, thank you. You're such you're, a sweetheart. You're always a great source of inspiration. Thank you. एक जिसे कहते हैं ना pure and true soul. अंदर बाहर एक black and white. बस मैं दवा दे सकती हूँ that you're you. able to do everything that you want to do. and you do your degree <laughs> yes. i really want yes. to you know have yes. doctor sanina pizza yes yes. <laughs> yes and it's one life and you will yes. do it yes inshallah yes. i think i'm just just uh, yes. you are on the path acha ek jaate jaate kuch suna bhi do na mera meri khwahish hai ek khwahish hai i want you to do a qawali ha qawali to maine aapne waj sune na meri acha so qawali hai acha please aap sunne isme qawaliyan hi hain ठीक है उसमें उसका जॉनरा ही कवाली ओके कवाली सूफी फोक ओके मैं अभी आपको भेजती हूँ प्लीज मुझे चाहिए अभी भेजती हूँ अभी भेजती हूँ अच्छा चलो एक मुझे सुनाती एक एक मुझे सिंग मी सब मैं दोहरा सुनाती हूँ बाबा बुल्ले शाह जी का अब इसी टाइप का म्यूजिक कर रही हूँ तो वे बोल बदीदा तनु खबर न यो हो सजना वे बोल बदीदा तनु खबर न यो हो सजना जेड़ा नित तेरे बिच बोल दूढ़े पार जाके लपे कर आके हाय वांग मुर्गियों कूड़ा है फरोलता वांग मुर्गियों कूड़ा है फरोलता वो बुल्ले शाह जो तेरे तो वक ना हो वे आपे बाज मारे आपे बोलता हाँ अल्लाह करे हीर गाओ तुम गाऊंगी अच्छा ठीक है हाँ नेक्स्ट बार अल्लाह करे वॉल्यूम टू मई हीर यस डन 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 ठीक है